করোনার আগের ডেটে পাঠক সাহেব নিজের এই খুনি মক্কেলকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন রিপোর্টস ইত্যাদি পেশ করেছিলেন আর আমি এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলাম যে যে রিপোর্টসগুলো উনি পেশ করেছেন ওগুলো তো নকল ছিলই আর ওনার প্রাইম উইটনেস কেউ আমি নকল প্রমাণ করে দিয়েছিলাম এমন কি এনার এই যে মক্কেল উনি যে ফ্রড সেটাও প্রমাণ করে দিয়েছিলাম আরে আপনার হুইল চেয়ার কোথায় গেল যাক গে আপনার তো এখন হুইল চেয়ার দরকার পড়বে না কারণ ফাঁসির সাজা হতে চলেছে আপনার একটা মরার খাট নিশ্চয়ই দরকার হবে আপনার এনিওয়ে ইয়োর অনার আমার মনে হয় না যে পাঠক সাহেবের কাছে আর কোনো সাক্ষী বা প্রমাণ আছে এনাকে বাঁচানোর জন্য সো আই থিঙ্ক দ্য কেস ইস ওভার তো ফাঁসির সাজা শুনিয়েই দিন আপনি কেডি তুমি তোমার মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রমাণ বা সাক্ষী পেশ করতে চাও আগে হ্যাঁ ইয়োনার সাক্ষ্য আর সাক্ষী দুটোই রয়েছে সর্বপ্রথম এই রিপোর্ট যেটা গত শুনানিতে আমি আমার মক্কেলের পক্ষে পেশ করেছিলাম আর ওই রিপোর্টসগুলোকে আমি ভুল প্রমাণ করে দিয়েছি না জসপাল সাহেব আপনি ডক্টর জিন্দালকে মিথ্যা প্রমাণ করেছিলেন এই নথিগুলোকে নয় একই ব্যাপার না একই কথা নয় ঠিক সেইভাবেই যেভাবে একজন মানুষের কাজ করার পদ্ধতি আর একজন বাদরের কাজ করার পদ্ধতি পার্থক্য আছে দুটোর মধ্যে ঠিক সেরকমই আপনার ডক্টর জিন্দালকে মিথ্যা প্রমাণ করার পদ্ধতি আর আমার রিপোর্টকে মিথ্যা বলার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে প্রুভ করতে হবে চুপ থাকতে হবে রিওনার এটা প্রমাণ করার জন্য যে রিপোর্ট যেগুলো আমি আদালতের সামনে পেশ করেছি সেগুলো সত্যি আমি টিপি মেমোরিয়াল হসপিটালের রেডিওলজিস্ট ডক্টর নানাবতীকে কাটগড়ায় ডাকার জন্য অনুমতি চাইছি অনুমতি দিলাম রিওনার অভিযোগ পক্ষ আমার এই নথিকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যেন অকারণে বাক্য ব্যয় না করে এই কারণে বেশ কিছু প্রমাণপত্র আদালতের সামনে রাখতে চাইব প্রথম প্রমাণপত্রটা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় ইয়নার যে সাল উনিশশো তিরানব্বইয়ে ডক্টর নানাওয়াতি সর্বশ্রেষ্ঠ রেডিওলজিস্ট হওয়ার একটা সম্মান অর্জন করেন দ্বিতীয় প্রমাণপত্রটা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে ডক্টর নানাওয়াতির যে জীবন বিমা রয়েছে সেই মূল্যে এখনও পর্যন্ত কেউ এখনো ক্লেম করেনি ইয়নার ইনি জীবিত ছিলেন জীবিত আছেন এবং আশা করা যায় ইনি দীর্ঘ আয়ু নিয়ে ইনি জীবিত থাকবেন তৃতীয় আর অন্তিম ইয়নার টিপি মেমোরিয়াল হসপিটালের যেই পঞ্জিকা রয়েছে যেটা থেকে এটা পরিষ্কার যে বাইশে নভেম্বর সকাল দশটার সময় ডক্টর নানাবতি ওই হসপিটালে পৌঁছেছিলেন ডক্টর নানাবতি আপনি এই ভদ্রলোক কে চেনেন আগে হ্যাঁ জয় কাশ্যপ দয়া করে আদালতে বলুন যে কি করে চেনেন আপনি নাকে আগে বাইশে নভেম্বরের সকালে প্রায় সাড়ে দশটার সময় ওনাকে টিপি মেমোরিয়াল হসপিটালে আনা হয় যেখানে ওনার এমআরআই আর সিটি স্ক্যান করা হয় সেসব টেস্ট আমি করেছিলাম কি ফল বেরিয়েছিল ওনার ওই পরীক্ষার জয় কাশ্যপের লম্বার স্পাইনে চোট লেগেছিল আর ওনার এল টু এল থ্রি ভার্টিভার মধ্যে নার চেপে গিয়েছিল এল টু আর এল থ্রি ভার্টিভার ভেতরে যেই শিরাটা থাকে সেটা চেপে যাওয়ার কারণে একজন ব্যক্তির কি সমস্যা হতে পারে আগে এই নার্ভটা সরাসরি ব্রেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে যদি এই নার্ভটা চেপে যায় তাহলে পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে যায় রিওনার আমার এক্ষেত্রে পেশ করা সাক্ষী ডক্টর নানাবতি আর প্রস্তুত করা সাক্ষীগুলোতে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে আমার বক্কেল জয় কাশ্যপ বাইশে নভেম্বর রাতে অচল ছিল স্থির ছিল বেহুশ ছিল নিজের ঘরের মধ্যে বাইরে বের হয়নি কিন্তু অভিযোগ পক্ষের মহোদয়ের মনে কোনো রকম সংশয় যাতে না থাকে সে কারণে এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য আমি নার্স জসমিত কাউরকে কাটগড়ায় ডাকার জন্য অনুমতি চাইছি স্যার ওই রাতে আমার নাইট ডিউটি ছিল আর আমি পৌনে বারোটা নাগাদ রুটিন চেক আপের জন্য মিস্টার জয় কাশ্যপের রুমে গিয়েছিলাম ওই সময় মিস্টার জয় কাশ্যপ অজ্ঞান ছিলেন এইমাত্র আপনি নার্স জসমিত কাউরের বক্তব্য শুনলেন আপনি কি তার কথার সঙ্গে সহমত ইয়েস রাত বারোটার কাছাকাছি যখন আমি ডিউটিতে ফেরত এলাম তখন আমি নার্স জসমিতের কাছে জয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আর ওনার রেকর্ডসও চেক করেছিলাম ওই সময় জয় অজ্ঞানী ছিল সেই সময় উনি অজ্ঞান ছিলেন হ্যাঁ ইয়নার তিনজন সাক্ষী আর তাদেরকে সমর্থন করার জন্য অনেক সাক্ষীকে আমি আদালতে পেশ করেছি এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে যেই সময় সতীশ কুমারকে হত্যা করা হয় সেই সময় আমার মক্কেল জয় কাশ্যপ নিজের ঘরে ছিলেন একদম বেহুশ অবস্থায় কেডি তোমার দেওয়া তথ্য থেকে এটা ডেফিনেটলি প্রমাণ হয় যে তোমার সাক্ষী ডক্টর জিন্দালের সাক্ষ্য ভুল ছিল না আর না জয় কাশ্যপের রিপোর্ট ভুল আমরা 
डॉक्टर सुवर्ण लेखा आपनी जय काश्यपर लेखा झोका मान जो रेजिस्टारे एंट्री कर नार्स जसप्रीत कौर आपनी ओटाई देखे छे ना आपनी निजे तो जय काश्यप के चेकअप करते जाट निजे गए जय काश्यप के चेक करते ज्ञान मतलब घुमें घुमे खून करें अज्ञान हवा नाटक सहेब जन्मदिन कब आपनर ना मैं बोलार उद्देश्य हलो कत बस कि मन है आपनर हमार मन जो बयस तो अपना जथेष ही क्योंकि बड़ो आपनी हन से ही कारण सब समय बाच्चे मत कथा आपनी रियनर जयसपाल बाबू जेटा बोल से होते क्यों ए रखा है कारण है रियनर क्यों जखनी रोगी के हासपाले भर्ती है शंकरजनक अवस्थाएं तर हृदस्पंदन ओपर पर्यवेक्षण करार्जन एक हार्ट मनीटर लागानो थे और ओ हार्ट मनीटर चेस्ट लीज बुक लागानो है यनर और यहाँ स्पष्ट यनर जो हमार मक्केल हासपाले भर्ती हन तक तरह अवस्थाओ शंकरजनक इना के हार्ट मनीटर लागानो और चेस्ट लीड जिनार बुक लागानो है एबारे हार्ट मनीटर टाइ बा चेस्ट लीड जो का बला है चाहब जे हासपत विशेषज्ञ डर सुवर्ण लेखा एस परम बंधु जसपाल सहेब के बोझान चेस्ट रिलीफ पेशेंट के कारण लागानो है जाते पेशेंटर हार्ट बीट पालस ब्लाड प्रेसर के पालस अक्सिमिटर मेशिने मनीटर करते जाए रेकर्ड कर रखा जाए सहज भावे बोल जो रोगी हृदय स्पंदन थे सेटार जो नार्व तर जा गति थे से तथ्य सामग्री से मेशिने रेकर्ड हो जाए ठीक डर हमार मक्केल जय काश्यपर रिपोर्ट जब थे वो हासपाले भर्ती हुए से दिन थे तेईस नवेम्बर सकाले कि समय दस टा बेजे तीन मिनट सम्भवतः पूरा विषय लेखा रही है जयसवाल सहेबर बक्तव्य अनुजाई मक्केल जय काश्यप एक प्रतारक 
উনি বেহু সবার ভান করছিলেন নাটক করছিলেন যখন উনি নিজের স্ত্রী সাবিত্রী দেবীকে ঘুমোতে দেখলেন তখন উনি সেই সুযোগটার ফায়দা তুললেন আর নিজের বিছানা থেকে উঠে নিজের ঘরের বাইরে গেলেন আর সতীশকে মারলেন ঘরে ফিরে আসলেন যেখানে সতীশের সঙ্গে উনার হাতাহাতি হয় উনি সতীশকে হত্যা করলেন আর বাইরে বেরিয়ে এসে ওয়ার্ড বয় অজিতের ওপর আক্রমণ করলেন আর তারপর পালিয়ে নিজের ঘরে পৌঁছে গেলেন আর তারপর বিছানায় আবারও শুয়ে পড়লেন যাতে সবাই এইটা ভাবে যে ও অজ্ঞান রয়েছে কিন্তু এই রিপোর্ট থেকে পুরোপুরি এটা স্পষ্ট হয় ইয়ে অনার যে এরকমটা নয় আমার মক্কেল যে কাশ্যপ অজ্ঞানী ছিলেন যেই চেস লিজ এনাকে লাগানো হয়েছিল সেইটা রিপোর্ট আপনার সামনেই রয়েছে ওনার জসপাল সাহেব আপনার আন্দাজ অনুযায়ী কতক্ষণ লাগতে পারে ওনার এই পুরো কাজটা করতে পাঠক সাহেব সময় যতক্ষণই লাগুক না কেন আপনি এখন আদালতের সময় নষ্ট করছেন সময় নষ্ট করছি না জসপাল সাহেব এই আদালতকে প্রত্যেকটা মুহূর্তের হিসাব দিচ্ছি বলুন না ঠিক কতটা সময় লাগতে পারে পনেরো পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট ইয়ার যদি কোনো রোগী পনেরো মিনিট ধরে নিজের বিছানা ছেড়ে নিজের ঘর ছেড়ে যেতে চায় তাহলে এটা আবশ্যক তার জন্য যে উনি বুকের থেকে হার্ট মনিটার যে লিজ বার করে দেবে আমি কি ঠিক কথা বলছি ডক্টর এরকম না করলে রোগী বিছানা ছেড়ে বেরোতে পারে না তো যদি জসপাল বাবুর কথাটা মেনে নেওয়া যায় তো জয় কাশ্যপ বাবু তার নিজের চেষ্টে লিডগুলো খুলে ফেলেন তারপর ঘর থেকে বাইরে গেলেন ওখানে উনি হত্যা ইত্যাদি কার্যকলাপ পূর্ণ করলেন আর তারপর উনি ফিরে আসেন ঘরে পনেরো মিনিট পর আর তারপর ইনি আবারও নিজের চেসলিটস লাগিয়ে নিলেন যদি এরকমটা হতো ইয়ে ওনার তো হার্ট মনিটরে ইনার হৃদস্পন্দন যেটা রেকর্ড করা হয়েছে তাতে একটা বিঘ্ন ঘুরত কিন্তু রেকর্ডিংটা দেখলে এটা স্পষ্ট জানতে পারা যাচ্ছে যে ইনার হৃদস্পন্দনের গতিতে কোনো রকম বিঘ্ন নেই তো আমি অনুরোধ করব জসপাল সাহেবকে উনি এখানে আসুন আর আমাদের বলুন যে তাহলে কার হৃদস্পন্দনের রেকর্ডটা ওই মেশিনে রয়েছে ইয়ার অনার পাঠক সাহেব যেরকমটা বলছেন ওরকমটা হতে পারত যদি ফরেন্সিক রিপোর্ট না থাকত তো কারণ ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী জয় কাশ্যাপ সতীশ কুমারের ঘরে যান আর যদি নাই গিয়ে থাকেন যদি অচলই হন তাহলে ওনার ফিঙ্গার প্রিন্টস আর ফুট প্রিন্টস কি নিজে নিজে গেছে ইয়ার অনার যদি পাঠক সাহেব ভুল না হন তাহলে আমি যেটা বললাম ওটাও তো ঠিকই কি পা বসে গেলেন পাঠক সাহেব আপনি বসে গেলে এই কেসটাও বসে যাবে আর ইনি উঠে যাবেন পৃথিবী থেকে কারণ ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী জয় কাশ্যাপ সতীশ কুমারের ঘরে যান আর যদি নাই গিয়ে থাকেন যদি অচলই হন তাহলে ওনার ফিঙ্গার প্রিন্টস আর ফুট প্রিন্টস কি নিজে নিজে গেছে আসারই কথা ছিল এই দিনটাকে মনে রাখার জন্য আপনি যদি দয়া করে আপনার স্বাক্ষর আপনার অটোগ্রাফ দেন তো বেশ ভালো লাগবে আমার এই নিন আপনার জন্য এইটুকু তো করতেই পারি ধন্যবাদ উইথ লাভ দাঁড়ান এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট কয়েকটা প্রশ্ন যদি করি আপনাকে আপনি নিশ্চয় আপত্তি করবেন না যখন জিতেই গেছেন আপনি হ্যাঁ মানে জেনারেলি হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখন এই যে কলমটা আপনার হাতে রয়েছে এখানে স্বাক্ষর করার জন্য আপনাকে এই কলমটাকে খুলতে হয়েছে কলমের মধ্যেও আপনার আঙুলের ছাপ রয়েছে আর ঢাকনাটাতেও আপনার আঙুলের ছাপ রয়েছে তো এইভাবেই যদি জয় কাশ্যপকে সতীশ কুমারকে হত্যা করতে হতো আইসিউতে তাহলে যাওয়ার জন্য ওই দরজাটা খুলতে হতো আইসিউ এর তো দরজার ওই নবে ওনার আঙুলের ছাপ নিশ্চয়ই থাকতো নেই ওখানে আইসিউ এর দরজার নবে ইনার আঙুলের ছাপ নেই ঠিক যেরকম ভাবে এই কলমে আপনার আঙুলের ছাপটা রয়েছে বুঝতে পারলেন আপনি নাকি আরো একবার বোঝাবো ইয়ার আমার এটা বলার তাৎপর্য এই যে কক্ষের ভেতরে কয়েকটা বস্তুতে 
জয়কশ্যপ বাবুর আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু আইসিউ এর মূল দরজাতে ইনার আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি আর এই কেসটাতে হত্যার অস্ত্র যেটা রয়েছে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম সেইটার উপরেও ইনার আঙুলের ছাপ নেই রিওনার ঠিক যেভাবে আঙুলের ছাপ থাকার কারণে কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় ঠিক সেভাবেই আঙুলের ছাপ না থাকলে ব্যক্তি নির্দোষ প্রমাণিত হয় আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে রিওনার যে যে সমস্ত জিনিসে জয় কাশ্যপ বাবুর আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল ওই বস্তুগুলো দিয়ে আসল হত্যাকারী সেই রকম পরিকল্পনা করে এই সময় তো আমি ঠিক জানি না ইয়নার যে আসল হত্যাকারী ঠিক কে আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে আর আমার মক্কেলকে পুরোপুরি নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আমি আদালতের কাছে সময় চেয়ে নিচ্ছি পারমিশন গ্রান্টেড স্যার জয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট সালাইন ওয়াটার আর অক্সিজেন মাস্কে পাওয়া গেছে চাদরে রক্তে দাগ পাওয়া গেছে মানছি যে আইসিউ এর দরজায় আর লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্টস পাওয়া যায়নি কিন্তু কত নার্স আর ডাক্তার আইসিউ এর ভেতরে এসে চেয়ার গেছে হতে পারে যে জয়ের ফিঙ্গারপ্রিন্টস মুছে গেছে তো তাহলে স্টাফ আর ভিজিটার্সদের আইসিউ রুম নাম্বার থ্রি এর সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক না থাকে তো এটা খোঁজ নেই বলুন যে বাইশে নভেম্বর আর কতজন রোগী ওই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু স্যার হসপিটালের স্টাফ বা হসপিটালের পেশেন্টদের জয়ের সাথে কি শত্রুতা হতে পারে এটি তো খোঁজ নিতে হবে তবে এখানে তো কিছুই নেই আর পাওয়াও যাবে না আমার পুরো তদন্ত করা হয়ে গেছে ওই সমস্ত এভিডেন্স কোর্টে জমাও করে দিয়েছে কে জানে কেডি আমার যোগ্যতার উপর সন্দেহ কেন করে এরকম নয় দাবে তাহলে কি তুই বল তোর মনে হয় না যে জয় কাশ্যাপি খুনি হ্যাঁ আমারও এরকম মনে হয় কিন্তু তাহলে কেডি স্যার আমাদের বিশেষ প্রমাণ খুঁজতে পাঠিয়েছেন না যেটা চাই কম করে সেটা বলা তো উচিত এত বড় হসপিটালে আমরা কি খুঁজছি সেটা আমরা জানিই না খুঁজলে জানতে পারা যাবে চলো চল খুঁজি বড় ব্যাপার আমাদের বিদ্যুৎ কক্ষটা চেক করতে হবে বিদ্যুৎ কক্ষ পাওয়ার রুম রিওনার আমার সহযোগী অরুণ যখন ইন্সপেক্টর দাবের সঙ্গে একযোগে টিপি মেমোরিয়াল হসপিটালের তল্লাশি করে ওই হাসপাতালের বিদ্যুৎ কক্ষ থেকে ইলেকট্রিক রুম থেকে ওনারা একটা প্লাস্টিকের থলি উদ্ধার করে ইয়নার সেই থলিটার মধ্যে ওনারা পায় একটা চাদর একটা অক্সিজেন মাস্ক আর অপারেশনের সময় ব্যবহার করা হয় এরকম টুপি মাস্ক আর গ্লাভস আপনি যে জিনিসগুলোর কথা বলছেন সেগুলো সব হাসপাতালেই পাওয়া যায় এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ইটস কমন সেন্স এটা কোনো রকেট সায়েন্স না 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 রকেট সায়েন্সের বিষয়ে আমি কথা বলছি না এখানে আমি মেডিকেল সায়েন্সের কথা বলছি একটা হাসপাতালে যে নিয়ম কারণ হয় আর কি সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আর কি মহামান্য আদালতকে যদি আপনি অনুমতি দেন তো আমি রিওনার সমস্ত হাসপাতালেরই এটা প্রথা হয়ে থাকে যে যখন হাসপাতালের ভান্ডার থেকে জিনিসপত্র বিভিন্ন ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় সেটার গায়ে লেখা নাম্বারটা হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন খাতাতে নথিভুক্ত করা হয় সর্বপ্রথম ইয়রনার ওই চাদরটা যেটা প্লাস্টিকের ওই থলিটার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল ইলেকট্রিক রুম থেকে বিদ্যুৎ কক্ষ থেকে সেটার সংখ্যাটা ইয়রনার পি এস ওই অর্ধেক ব্যবহার করা স্যালাইনের বোতল যেটা ওই প্লাস্টিকের থলি থেকে পাওয়া যায় যেই প্লাস্টিকের থলিটা বিদ্যুৎ কক্ষে পাওয়া যায় সেইটার সংখ্যাটা এ এস কিন্তু এই জিনিসপত্রগুলো পাঠানো হয়েছিল ইয়নার আইসিউ নাম্বার থ্রিতে বাইশে নভেম্বর সতীশ কুমার বাবু ওই ঘরেই ছিলেন যেই অক্সিজেন মাস্ক সেই থলি থেকেই পাওয়া যায় যেই থলিটা বিদ্যুৎ কক্ষ থেকে পাওয়া যায় ইলেকট্রিক রুম থেকে পাওয়া যায় সেটার ফরেন্সিক রিপোর্ট এটা বলে ইয়নার 
যে ওইটার ভিতর যে লালা পাওয়া গিয়েছিল সেটা সতীশ কুমার বাবুরই ছিল রিয়নার যে চাদরটা এখানে এই কেসের সাক্ষী হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে যেটার মধ্যে জয়কাশ্যপের রক্ত লেগে রয়েছে সেই চাদরের কথা বাইশে নভেম্বর এই রেজিস্ট্রার খাতায় উল্লেখই নেই রিয়নার ওই যে সালাইনের বোতল আর অক্সিজেন মাস্ক সতীশ কুমার বাবুর ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় সেইটার কথা ও এই রেজিস্ট্রার খাতায় নেই অনার তুমি কি বলতে চাইছো কেডি আমি এটা বলতে চাইছি অনার যে আসল হত্যাকারী সর্বপ্রথম অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা জয়কাশ্যপের হাতের ক্ষত থেকে এই চাদরটায় রক্তের ছাপ নেয় আর তারপর সালাইনের বোতলটায় আর অক্সিজেন মাস্কে ইনার আঙুলের ছাপ তোলে সতীশ কুমারের ঘরে গেলেন আর ওনাকে হত্যা করলেন এই সমস্ত জিনিসপত্র বদলালেন আর আসল জিনিসপত্র প্লাস্টিকের থলির মধ্যে ভরে বিদ্যুৎ কক্ষে লুকিয়ে ফেললেন পাঠক সাহেব আপনি অনেক সিনিয়র ছোট মুখ বড় কথা বলতে চলেছি এই আদালত আসলে পসিবিলিটিজের ওপর না রিয়ালিটির ওপর ডিসিশন নেয় আর রিয়ালিটি তো এটাই যে জয় কাশিয়াপি খুন করেছেন জয়সওয়াল সাহেব যখন আপনি স্বীকার করে নেন যে আপনার ছোট মুখ তখন বড় বড় কথা বলেন কেন এই সমস্ত কিছুই ইনার মনের ভুল ইয়নার বাস্তবটা তো হলো এই ইয়নার যে অপারেশনের সময় ব্যবহৃত ওই সমস্ত টুপি আর মাস্ক আমরা ওই প্লাস্টিকের থলিতে পাওয়া যায় যে প্লাস্টিকের থলিটা বিদ্যুৎ কক্ষে পাওয়া যায় আর সেটার ওপর যে শুকিয়ে যাওয়া ঘাম লেগেছিল ইয়নার সেটার পরীক্ষা করার পর এটা জানতে পারা যায় যে ওই ঘামটা না তো জয়কাশ্যপের ছিল না তো সতীশ কুমারের ছিল আর না তো ওই হাসপাতালের অন্য কোনো কর্মচারীর কে করেছিল পাঠক সাহেব নামটা বলে দিন না তাহলে কেসটা শেষ হয়ে যাবে আর আপনি জিতে যাবেন আর আমি হেরে যাব উত্তর দেব তবে তার আগে আপনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ওয়ার্ড বয় অজিতকে যদি আমি কয়েকটা প্রশ্ন করি আপনার নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি থাকবে আপনাকে কে থামাতে পারে ভালো আর সত্যিকে কেউ কখনো আটকাতে পারে না জাস্টবাবু কি অজিত বাবু কি হয়েছিল ওই দিন আঘাত ফাঘাত লেগেছিল আপনার কিছু দেখেছিলেন আপনি সেই দিন একটু একটু মনে করার চেষ্টা করুন আমি দেখলাম যে এই জয় ওই সতীশ বাবু লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম অফ করে ওকে মেরে দেয় সাহেব আর তারপরে আইসিউ থেকে বেরিয়ে পালাচ্ছিল আচ্ছা তো লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম অফ করে দেওয়া হয় তো লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে ইনার আঙুলের ছাপটা কেন নেই সেটা একটু বলতে পারবেন আপনি আমাদের না কোনো ব্যাপার না এই প্রশ্নের উত্তরটা তো আমাদের আই এম জয়সওয়াল সাহেবের কাছেও নেই যাই হোক হ্যাঁ বলুন যে তারপর কি হলো তারপর উনি ওই লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমটা বন্ধ করলেন আর ওনার আঙুলের ছাপ সেখানে আসলো না কোনো কারণ বসত আর তারপরে আপনি ওর পিছনে দৌড়ালাম ওকে আটকানোর জন্য কিন্তু আমাকে একটা ঘুষি মারে আর পালিয়ে যায় ওখান থেকে আচ্ছা 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 পালিয়ে গেলেন পালিয়ে গেলেন তো কোন হাত দিয়ে মেরেছিলেন এদিকে মেরেছিলেন সাহেব রাইট রাইট হ্যান্ড দিয়ে রাইট হ্যান্ড দিয়ে যেই হাতে ওনার প্লাস্টার করা আছে সেই হাত দিয়ে মেরেছিলেন স্যার ঠিক সঠিকভাবে বললে মনে নেই হয়তো বাঁ হাতে মেরেছিল আচ্ছা ডান হাত দিয়ে উনি মারেননি বাঁ হাত দিয়ে মেরেছিলেন এই যে আঘাত আপনি পেয়েছেন দেখি এটা হ্যাঁ তো ডক্টর আপনি এই আদালতকে একটু দয়া করে বলুন যে এই ধরনের ক্ষত যেখানে মুখের চামড়া ছুঁড়ে গেছে ফেটে গেছে তাহলে কি জয় কাশ্যপ ওই সময়ে অতটা সক্ষম ছিলেন যে এইভাবে আঘাত করতে পারেন জয় কাশ্যপ ফিজিক্যাল দিক থেকে এতটা স্ট্রং ছিলেন না যে উনি এতটা জোরে মারতে পারেন কিন্তু ইনার যেরকম ক্ষতটা আপনি দেখুন যেভাবে ওনার চামড়া ছড়ে গিয়েছে ফেটে গিয়েছে শুধু একটা ঘুষি মারলে এই ধরনের ক্ষত হতে পারে কি আগে না স্যার আমার মনে হচ্ছে এই ক্ষতটা দেখে কোনো কোনো অস্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছিল হতে পারে যে স্যার যদি কোনো রিং টিং পরা থাকে তো হ্যাঁ হাতে যদি কোনো আংটি পরা থাকে কিন্তু হাসপাতালের এটা একটা নিয়ম হয় না যে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই বা এ ধরনের কিছু করার আগে রোগীর সমস্ত অলঙ্কার খুলে নেওয়া হয় হ্যাঁ স্যার সেরকমটা তো করা হয়েই থাকে আর জয়েরও সমস্ত অর্নামেন্টস খুলে নেওয়াই হয়েছিল অজিতবাবু এইটা একটু বুঝিয়ে দিন আমাকে যে ইনার হাতে না বালা ছিল না আংটি ছিল না কোনো ঘড়ি ছিল তো এই ধরনের ক্ষত আপনার মুখে কিভাবে হলো 
কি হলো কি হলো মানে কোনো কিছু মাথায় আসছে না হঠাৎ কোনো কিছু মনে পড়ছে না আপনার আপনার কপালে এবার আমি বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পাচ্ছি হামেশাই এরকমটা হয়ে থাকে অজিত বাবু এই কাঠ গড়ায় যখন কারোর মিথ্যা কথাটা ধরা পড়ে যায় তো এরকম ভাবেই কপালে ঘাম জমতে শুরু করে চলুন আপনার ওই মাথার ঘামটা আপনি পরে বুঝবেন তার আগে বলুন যে সত্যিটা কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্সপেক্টর দাবের কাছে পদ্ধতি রয়েছে সত্যি কথা বলিয়ে নেওয়ার বলবেন কি আপনি বলুন বলুন ক্ষমা করে ক্ষমা করে দিন সাহেব আমি আমি চাপে পড়ে গিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিলাম আপনি কিছু দেখেনি মিথ্যে বয়ান দিয়েছিলেন চাপে পড়ে গিয়ে কিছুই আপনি দেখেননি ছিলেন আপনি ওখানে ছিলেন 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 কিন্তু দেখেননি কিছু তো দেখেছিলেন এই চোটটা পেলেন কি করে আপনি কিছু তো হয়েছিল নিশ্চয়ই কি হয়েছিল বলুন আমাদের কি দেখেছিল আমি দেখেছিলাম একটা কেউ তো একজন ছিল সাহেব যে আইসিউ থেকে বেরিয়েছিল ওর হাতে একটা প্লাস্টিকের থলে ছিল দয়া করে আদালতকে বলুন যে ওই ব্যক্তি কে ছিলেন না স্যার ও ওটি টুপি আর সার্জিক্যাল মাস্ক পড়েছিল তো আমি দেখতে পাইনি ওকে পালাতে পালাতে ও টুপি আর মাস্ক ওখানে ফেলে গিয়েছিল তো এখনো পর্যন্ত যা গল্প দাঁড়ালো তা আপনার এই যাবতীয় কাজকর্ম যা এতক্ষণ আপনি করেছিলেন এই যে মিথ্যে অভিযোগ আপনি এনেছিলেন জয় সাহেবের ওপর এইটা কারোর চাপে পড়ে আপনি করেছিলেন আপনাকে এটাই বলতে হবে যে কার চাপে পড়ে আপনি এটা করেছিলেন সাহেব আমার সাথে এক অন্য ওয়ার্ড বয় ছিল টিপি মেমোরিয়ালে যুগল নামে ওই চাপ দিয়েছিল সাহেব তো এই কীরকম ভাবে আর কেন যুগলবাবু আপনার ওপর এই চাপটা দিলেন হয়েছিল কি সাহেব হসপিটালের স্টোর রুমে আমাকে চুরি করতে হাতে না হাতে ধরে ফেলেছিল ও আচ্ছা তুই চুরি করছিল তুই দাঁড়া আমি তোর কমপ্লেন করছি না যুগলদা দেখো আমি তোমার কাজে আসতে পারি আমি কখনো না কখনো তোমার উপকার করব ঠিক আছে ওই সময় আমাকে যুগল কিচ্ছু বলেনি সাহেব কিন্তু তারপর দু চার ঘন্টা পরে ফোন করে বলল হসপিটালের বাইরে দেখা কর রাত্রি বারোটা বেজে যাওয়ার পর আইসিউ নাম্বার তিনের বাইরে দাঁড়াবি ওখানে এক সাহেব তোকে একটা ব্যাগ দেবে ওই ব্যাগ নিয়ে তোর নিজের স্টাইলে হাসপাতাল থেকে বাইরে বার করে দিবি আর তারপরে বলবি বেড নাম্বার সাতাশের পেশেন্ট জয় কাশ্যপকে সতীশ কুমারকে মারতে দেখেছিস আরে বাপরে হসপিটালে মার্ডার যুগল দাদা আমি এটা করতে পারবো না ভেবে দেখ যদি আমি কমপ্লেন করে দিই না তুই তো জেলে যাবেই যাবি চাকরিও চলে যাবে তার সাথে আর তোর বাচ্চা চৌরাস্তার সিগনালে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করবে সেটা ভালো লাগবে ভেবে দেখ যাব আমি তো অজিত বাবু এই যে প্লাস্টিকের থলিটা ছিল সেই থলিটাকে তো নিশ্চয়ই আপনি একবার খুলে দেখেছিলেন যে ওটার মধ্যে কি আছে কি ছিল ওটার মধ্যে স্যার ওতে একটা স্যালাইনের বোতল সার্জিক্যাল মাস্ক আর ওই ওই ওটি টুপি এইগুলোই ছিল স্যার ওর মধ্যে এগুলি ছিল এই সমস্ত সামগ্রী ছিল ওটার মধ্যে শুধুমাত্র একটা একটা বিষয় আপনি স্পষ্ট করে দিন যে এই যে নিজের স্টাইলের আপনার এই যে কাজ এটা 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 কি ছিল মানে কিভাবে আপনি এটা ওই জিনিসপত্রগুলো বের করতে চাইছিলেন লুকোতে চাইছিলেন কিভাবে আসলে কি সাহেব যখন আমাদের ছুটি হয় তখন বাইরে বেরোনোর আগে আমাদের সব স্টাফেতে চেকিং হয় সাহেব তো আমাদেরও সব সেটিং আছে সাহেব ক্যান্টিনের ওই ছাগন কাকার সাথে আর ওই সব জিনিস আমি একটা প্লাস্টিক ব্যাগে রেখে দিই আর ওটা ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে ওটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিই তারপর আমি বাইরে ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগটা বের করে নিতাম স্যার ওই সময় তো তাড়াহুড়োর মধ্যে আমি প্লাস্টিকের থলে পাওয়ার রুমের মধ্যে লুকিয়ে ফেলি কয়েক ঘন্টা পরে আমি ওই ক্যান্টিনের ছাগন চাচাকে বললাম পার্সেল বের করতে হবে তো উনি বারণ করে দিলেন সাহেব বললেন হসপিটালে মার্ডার হয়েছে এখন আমি এসব কিছু করতে পারি না কেননা পুলিশ ঘিরে রয়েছে চারিদিকে তিন দিন ধরে লাগাতার চেষ্টা করে গেছি সাহেব যে ওই পার্সেল যেভাবেই হোক বার করে নেব চারিদিকে পুলিশের লোক ছিল আমি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ওটা ওখানেই থেকে যায় যেই প্লাস্টিকের থলিটার এইমাত্র 
অজিত বাবু বর্ণনা করলেন সেটা ওই প্লাস্টিকের থলিটাই যেটা হাসপাতালের ওই বিদ্যুৎ কক্ষ থেকে ইন্সপেক্টর দাবে আর আমার সহায়ক বরুণ উদ্ধার করেছিলেন যেটার ভিতর থেকে এই সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে অর্থাৎ অভিযোগ পক্ষের কাছে কোনো রকম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আর বাকি নেই ইনার কথা থেকে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় ইয়রনার অন্য কোনো ব্যক্তি ইনাকে প্লাস্টিকের ওই থলিটা দিয়েছিল যেখানে এই সমস্ত সামগ্রী ছিল আর ওয়ার্ড বয় যুগলের কথা মতো ইনাকে ওই থলিটা হাসপাতাল থেকে উধাও করতে হতো এবার আমি নিবেদন করব আদালতে যে আপনি পুলিশকে নির্দেশ দিন যেন অজিতকে হেফাজতে নেওয়া হয় আর যুগলের খোঁজ নিয়ে ওকেও রিমান্ডে নেওয়া হোক কেননা এখন সত্য পর্যন্ত পৌঁছানোর একটাই উপায় রয়েছে ইয়রনার ওয়ার্ড বয় যুগল এই আদালত অজিত কারমারকারকে সত্তর গ্রেপ্তারের হুকুম দিচ্ছে আর পুলিশকে পরামর্শ দিচ্ছে যে সত্তর ওয়ার্ড বয় যুগলকে খুঁজে আদালতে পেশ করা হোক শোনো এই যুগল কোথায় থাকে যুগলই শেষ মাধ্যম ছিল খুনি অব্দি পৌঁছানোর এখন সেও মরে গেল না মরেনি মেরে ফেলা হয়েছে প্রশ্ন এখন এটা উঠছে যে কিভাবে খোঁজ নেব যে খুনি কে আমি তোকে বাইশে নভেম্বর ওখানকার পেশেন্ট লিস্ট আনতে বলেছিলাম নিচ্ছিস তুই স্যার ওই ওয়ার্ডে টোটাল সাতজন ছিল তার মধ্যে চারজন আগেই অ্যাডমিটেড ছিল রয়েছেন তিনজন যারা বাইশে নভেম্বরই হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলেন অজয় কাশ্যপ সতীশ কুমার আর ইয়রনার বাইশে নভেম্বর টিপি মেমোরিয়াল হাসপাতালে তিনজন ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়েছিল একজন আমার মক্কেল জয় কাশ্যপ রিডের হারের সমস্যার জন্য কষ্টের জন্য দ্বিতীয় সতীশ কুমার বাবু যাকে দুর্ভাগ্যবশত আমার মক্কেলি কষ্ট দিয়েছিলেন আর তৃতীয় জন মিস্টার পাটেল মিস্টার পাটেল আদালতকে দয়া করে এটা বলুন যে আপনার কি সমস্যা হয়েছিল কেন আপনি ভর্তি হয়েছিলেন টিপি মেমোরিয়াল হসপিটালে ওই দিন আমার হাতে চোট লেগে গিয়েছিল রক্ত অনেকটাই বেরিয়েছিল তো আমাকে হসপিটালে ভর্তি হতে হয়েছিল ইজ ইজ দ্যাট এ ক্রাইম নো নো ইটস নট এ ক্রাইম মিস্টার পাটেল হাসপাতালের রেজিস্ট্রার এটা বলছে যে চিকিৎসা হিসেবে আপনার তিনটি সেলাই পড়েছিল গোটা দিন গোটা রাত আপনি হাসপাতালেই থেকে গেলেন তেইশে নভেম্বর আপনি সকালে ডিসচার্জ নিলেন ইয়র অনার ওই দিন আমি নিজে একটু বেশি উইক ফিল করছিলাম তো আমার মনে হলো যে হসপিটালে আরেক দিন রেস্ট করা উচিত হ্যাঁ উইকনেস তো আপনার একটু অনুভূত হবেই আপনি আপনি শিরা কেটে ফেলেছিলেন আপনার শিরা কেটে গিয়েছিল অনেক রক্ত বেরিয়েছিল আপনার তাছাড়া আংটি পরার শখ রাখেন আপনি ইটস নট এ ক্রাইম মিস্টার পাটেল নাইস রিং যুগল ওয়ার্ড বয়কে চেনেন নিশ্চয়ই আপনি কোন যুগল টিপি মেমোরিয়াল হসপিটালের ওয়ার্ড বয় যুগল আপনি চেনেন না ওনাকে না একদমই চেনেন না আপনি ওকে হুম এক্সকিউজ মি হ্যাঁ বেস্ট ন্যাশনাল ব্যাংক বিএন ব্যাংক ওয়ার্লি ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো এইট ওয়ান ফাইভ ওয়ান জিরো ফাইভ ট্রিপল জিরো ফাইভ জিরো নাইন সিক্স আপনারই তো অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট না এটা এবার এটা দেখুন এটা যুগল ওয়ার্ড বয় যাকে আপনি চেনেন না ওর অ্যাকাউন্টে কয়েকদিন আগে আপনি ছ লক্ষ টাকা ডিপোজিট করেছিলেন এবার বলুন এটা আপনি যাকে জানেন না চেনেন না আপনি তাকে ছ লক্ষ টাকা কেন আপনি দিলেন I am really sorry, Your Honor. Actually, this is Jugal, our driver, Shamit's little brother. Shamit's throat cancer, and 
যুগলের চিকিৎসার জন্য টাকার দরকার ছিল তো তো আমি আমি ওকে সাহায্য করি কিন্তু এত পুণ্যের কাজ করে আপনি আদালতে এই বিষয়টা লুকোলেন কেন ওয়েল আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট মাই মাই চ্যারিটিজ উড ইউ লাইক টু টক অ্যাবাউট ইউর ক্রাইমস কোন ক্রাইমের কথা বলছেন আপনি সতীশ কুমার বাবুকে হত্যা আচ্ছা আমি সতীশ কুমারকে কেন মারবো কেননা আপনার স্ত্রীর ইলিসিট রিলেশনশিপ বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক ছিল সতীশ বাবুর সঙ্গে আর আপনার বাড়িতে যেই কাজের লোক কাজ করতেন তিনি আমাদের বলেছেন যে আপনি এই বিষয়টা জানতে পেরে গিয়েছিলেন জানতে পেরেছিলেন আপনি জানতেন আপনি মিস্টার পাটেল আপনার স্ত্রী আর সতীশ বাবুর সম্পর্কের বিষয়টা আপনি জানতেন কি না এই কথাটা এই কথাটা একদম সত্যি কিন্তু কিন্তু তার মানে এটা তো নয় যে আমি আমি সতীশ কুমারকে মেরেছি সতীশ কুমারকে আপনি মেরেছেন কেন সেটা তো আমি বলেই দিয়েছি কখন কোথায় কিভাবে সেটা আমি মহামান্য আদালতকে এখন বলবো ইয়ার গল্পটা অনেকটা এরকম আমার মক্কেল জয় কাশ্যপ স্বর্গীয় সতীশ কুমার আর মিস্টার পাটেল একই বিল্ডিং এ থাকেন সূত্র অনুযায়ী মিস্টার পাটেল এটা জানতে পেরে গিয়েছিলেন যে ইনার স্ত্রীর সতীশ কুমার বাবুর সঙ্গে একটা সম্পর্ক চলছে বিবাহ বহির্ভূত সেই সময় তো উনি চুপ ছিলেন অবকাশের অপেক্ষা করছিলেন তিনি আর সেই অবকাশ ইনি পেলেন বাইশে নভেম্বর সকালে যখন ইনি সতীশ কুমারকে জয় কাশ্যপের সঙ্গে মারপিট করতে দেখছিলেন রিওনার ওই মারপিটে সতীশ কুমার বাবু আহত হয়েছিলেন আর যখন মিস্টার পাটেল সতীশ কুমার বাবুকে টিপি মেমোরিয়াল হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্সে করে যেতে দেখেছিলেন সেই সময় উনি ওনার ষড়যন্ত্রটা তৈরি করা শুরু করে দিলেন রিওনার মিস্টার পাটেলই সেই ব্যক্তি যিনি বাইশে নভেম্বর রাতে সতীশ কুমারের আইসিইউ রুম নাম্বার থ্রিতে এই সমস্ত জিনিসপত্র এই অক্সিজেন মাস্ক এই সালাইন বটলস এই চাদর এই সব বদলালেন মিস্টার পাটেলই সেই ব্যক্তি যিনি ওখান থেকে পালিয়ে যান ওয়ার্ড বয় অজিতকে ইনি ঘুষি মারেন যেটা ইনার আঙুলে পড়ে থাকা আংটিগুলো প্রমাণ করে যে ইনি সেই ব্যক্তি যিনি ওয়ার্ড বয় অজিতকে ওই প্লাস্টিকের থলিটা দিয়েছিলেন যেটাতে ওই সব জিনিসগুলো মজুদ ছিল এটা আমার উপর শুধু অভিযোগ এর কোনো প্রমাণ নেই আপনার কাছে প্রমাণ ওই প্লাস্টিকের থলিতে পাওয়া অপারেশনের সময় ব্যবহার করা হয় এমন টুপি আর মাস্ক তার ওপর শুকিয়ে যাওয়া যেই ঘাম সেটা ইয়ার মিস্টার পাটেলের ডিএনএ সঙ্গে ম্যাচ করে সরি পাঠক সাহেব সরি টু ডিস্টার্ব ইউ বাট এইটুকু বলে দিন যে এই যে পাটেল বাবু আছেন এনার ডিএনএ স্যাম্পেল আপনি কোথেকে পেলেন বাইশে নভেম্বর ইনি টিপি মেমোরিয়াল হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলেন আপনাকে আগেও বলা হয়েছিল যে ইনি ডিজিটাল ইমেজিং আর টেকনোলজির সময় এটা সব কিছু নথিভুক্ত থাকে হাসপাতালে সেখান থেকেই আর সেটার আগে ইয়ার্নার যখন অভিযোগ পক্ষ আবারও কোনো উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে আমাকে আটকায় আমি শেষে আদালতের সামনে এটা বলতে চাইবো যে ওয়ার্ড বয় যুগল তো আমাদের মধ্যে আর নেই কিন্তু হত্যার তারিখেই মিস্টার পাটেলের ছ লক্ষ টাকা ওয়ার্ড বয় যুগলকে দেওয়া ওয়ার্ড বয় অজিতের বক্তব্যকে সমর্থন করছে যে যুগলের কথা মতোই ও এই কাজটা করে অ্যান্ড দ্যাট মিস্টার পাটেল is a heinous crime that you have committed and you have been caught confession doshikar no other choice ha ha ami shotish kumar ke merechi order order your honor ami oi dujoner affair somondhe jene giyechilam আমি সতীশ কুমারকে আমার স্ত্রীর থেকে দূরে সরানোর জন্য সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম আর যখন আমি জানতে পারলাম যে সতীশ কুমারকে হসপিটালাইজড করা হয়েছে আর ওনার অবস্থা খুব ক্রিটিক্যাল তো আমি স্যাডিস্টিক সিম্প্যাথির জন্য হসপিটালে গেলাম আর ওখানেই আমার আমার ড্রাইভার শ্যামের ছোট ভাই যুগলকে পেলাম গুড মর্নিং স্যার যুগল কেমন আছো ভাই আর তোমার ভাইয়ের শরীর কেমন আছে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে ছ লাখ টাকার দরকার স্যার যখন আমি এটা জানতে পারলাম 
যে জয় কাশ্যপের জন্য সতীশ কুমারের অবস্থা ক্রিটিক্যাল তো আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করি আর সতীশ কুমারকে চিরদিনের মতন আমাদের জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করি আর আমি নিজেই আমার হাত কেটে ফেলি যাতে আমার প্ল্যানকে এক্সিকিউট করবার জন্য হসপিটালে থাকার থাকার সুযোগ পাই আর তারপর আর তারপর আমি যুগলকে আমার কাছে ডাকি এই ছ লাখ টাকার চেক তোমার ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য এর বদলে তোমাকে আমার ছোট একটা কাজ করতে হবে হ্যাঁ স্যার কিন্তু স্যার আমি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হতে পারব না আসলে কি সাহেব রাত্রে আমার ডিউটি শেষ হয়ে যায় আমরা দুজনই ফেঁসে যেতে পারি স্যার সাহেব ও ওয়ার্ড বয় অজি ও আপনার কাজ করে দেবে স্যার ওকে সব ভালো করে বুঝিয়ে দিও মেম সাহেব আপনাকে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ডাকছে আচ্ছা যেতে যেতে অজিতকে অজিতকে একটা পাঁচ মারি ওই সার্জিক্যাল মাস্ক আর ক্যাপ খুলে ফেলে দিই যাতে অজিতের স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট সত্যি মনে হয় এই আদালত জয় প্যাটলকে সতীশ কুমারের হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছে আর জয় কাশ্যপকে সতীশ কুমারের ওপর আঘাত করার অপরাধে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিচ্ছে The case is closed. Hey, Jaisal Babu. You don't have to say that you have a boy or a boy. Today, I'm going to give you a boy. 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 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.